ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನಂತ ಜಿ ಯೋಗ ವಿಸ್ಮಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಆತ್ಮೇರೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪೆನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ಮರೆಯದೆ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಲಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕ ಸಮಯ ಹತ್ತುವರೆಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಹೇಗೂ ಗಂಡುಮಕ್ಳು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂಥವ್ರು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಪೆನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಂಧಿವಾತ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅಥವಾ ಕೀಲು ನೋವು ಅಥವಾ ರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೀಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದರೆ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೀಲು ಇರ್ಬೋದು ಬೆರಳಿನ ಕೀಲು ಇರ್ಬೋದು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಕೀಲು ಮೊಣಕೈ ಭುಜ ಇರ್ಬೋದು ಸೊಂಟ ಮೊಣಕಾಲು ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋವಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಕೀಲುಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೊಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀವಿಯರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಗಂಟುಗಳು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈ ಬೆರಳು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒದ್ದಾಡಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ರುಮೈಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಕೇಸುಗಳು ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವರು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಆದವರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಓಡಾಕ್ ಬರಲ್ಲ ಚಕ್ಕಂಬಕ್ಲ ಅಂತೂ ಕನಸಿನ ಮಾತು ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಹಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ರುಮೈಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಜೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಬರೋಣ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ರೀಸನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಂಗೋ ಅಮ್ಮಂಗೋ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಜೀನ್ಗಳೇ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎರಡನೇದು ಗಾಯಗಳಾದಾಗ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಗಾಯಗಳಾದರೆ ಮೂಳೆ ಮುರುತಾದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳಾದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವನ
ಬಲ್ಪನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಬಲ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾವೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ನೇರವಾದ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಸಂತಾನಹೀನತೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಬರೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಕು ನೋಡೋದು ತಕ್ಷಣ ಕತ್ಲು ನೋಡೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಶೈಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೆಲವರಿಗೂ ಅದೊಂದು ದೆವ್ವ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೆವ್ವ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ದೆವ್ವನೂ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೆವ್ವ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ನಾನು ಏನು ತಿಂದರೂ ನಾನು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಆರೋಗ್ಯ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನೋಡಿ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಹೋ ನನ್ನ ಗಂಡ ನೋಡಿ ನಾನು ಹ್ಯುಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ದಿಮಾಕಿನ ಜಂಬದ ಭ್ರಮೆಯ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗೋರಿಗೂ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ದೇಹವನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೀತ ವಾತ ಶೀತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾತ ರೋಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ವಾತ ರೋಗ ಪಿತ್ತ ರೋಗ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬರ್ತವೆ ಕಫ ರೋಗಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪಾಪುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಇವು ಆ ಏಜಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕಫ ರೋಗ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಿತ್ತ ರೋಗ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ವಾತ ರೋಗಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲ ವಾತ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅಪಾನ ವಾಯು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ವಾತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಾಗ್ತವೆ ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತಾಶ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹತಾಶಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೊರಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೊರಗವರಿಗೆ ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಹಾಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಚಿಂತೆ ಚಿತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಚಿಂತೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೂ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಒಂ
ಹಾಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಕಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗುವಂಥ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಿರೋ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಆಧುನಿಕತೆ ಇದೇ ಸುಖ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇದೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಪಾನಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದು ತೊಗೊಂಬ ಜ್ಯೂಸು ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಬ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಂಥ ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬೀಳೋದೇ ಇಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಿರೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರೆ ಹೇಗೋ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಒಂಟಿತನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಒಂಟಿತನ ಇಂದ ಬಳಲೋರಿಗೂ ಹತಾಶೆ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಬಳಲೋರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂಚೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಸೊಸೆ ಅಂದಿರ್ಬೋದು ಅಳಿ ಅಂದರು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗೋರು ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಹ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅರುವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಳಿತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜೋರ ಕೂಗಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಹಠ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತು ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಿದ್ವು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅರುವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ದಾಟ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ದೇಹನೂ ಚಿಕ್ಕದು ಬುದ್ಧಿನೂ ಚಿಕ್ಕದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರುವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ದಾಟಿದಾಗ ದೇಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಇಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೇ ಒಂಟಿ ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಥರ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಆ ದೇಶ ಆ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸಿಟಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಟ ಒಟ ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬೆರೀತವೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಶದ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಕೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾಕೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭ್ರಮೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡು ಮುಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾವ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉದ್ವೇಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹತಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಟಿತನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಯ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಕಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವ ಪರಿಪಾಠನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕಳೆದೋಗಿರೋದು ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋರು ಇವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ
ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ದುರ್ಗ ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆ ಅವರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಂಟಿ ಪಿಶಾಚಿ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳ ಸೊಸೆನೋ ಅಳಿ ಅಂದರೂ ದುಡ್ಡು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಯಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಿಸಾಕ್ದಂಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಮಿಂದ ತತ್ಕೊ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಮಾಧಾನ ಉತ್ಸಾಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒದ್ದಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಸಂಜೆನೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದಂಥ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಕಳೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀರ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿನ ಒಂದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಆದರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕ ಕಾಲ ಕಳೀರಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವುಗಳು ಯಾತನೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಜಾರು ದುಃಖ ಹತಾಶ ನಿರಾಶೆಗಳು ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಹಗೂರಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಆರ್ಥರೈಟಿಸಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ವಿತೌಟ್ ಎನ್ನಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾರದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಐದು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲರ ಊರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ಕಲ್ಲ ಜ್ಞ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಏಕಾಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಕಾಂತ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಾಳದ ಅಥವಾ ಮಾನವನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಂಘ ಜೀವಿ ಕಣ್ರಿ ಸಂಘ ಜೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋದನ್ನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಚರ್ಯೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಘ ಜೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಾನ್ ಭಾನುವಾರ ಆದರೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಲೂ ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಊಟ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಇದು ಕಂಡ್ರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಾನುವಾರಗಳಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಿಂದ ಮನೋರೋಗದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ವಿತೌಟ್ ಎನ್ನಿ ಮೆಡಿಸನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನ್ನಿ ಮೆಡಿಸನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಈ 
ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ರೀತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಮಂಡಿ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಪಂಚನ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹತ್ತಿ ವಸ್ತ್ರನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಫುಲ್ ಹಿಂಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಊತ ಬಂದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭದಾದಂಥ ವಿಧಾನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ತರುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಡ್ರೈ ಆದರೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಸಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಚಟ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರೋಗ ಬರೋದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ರೋಗ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಿಗೆ ಬರೋದು ಅದು ಲಿಖಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಖಿತ ಯಾರೂ ತಪ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ರೋಗ ಬಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೈ ತುಂಬ ರೋಗ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬದುಕನ್ನು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬದುಕು ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಅಲ್ಪ ಬದುಕನ್ನು ತುಂಬ ಸುಂದರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾಯಬೇಕು ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಚೀತು ಅಂತ ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬೇಕಷ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೋಧಿ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಚಪಾತಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಈ ಥರದ ಏನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಟೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಟೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಉಷ್ಣ ಸಂಬಂಧಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಗಲೀಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೈನೋಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ರೋಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನೋರು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋರೇ ವಿನಃ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ದಿನ ತಿಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಿನ ತಿಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಅಪರೂಪದ ಧಾನ್ಯಗಳೇ ವಿನಃ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲ ನೀವ್ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರು ವಾಚ
ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರವರೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೇನು ರೀ ಲಾಭ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒದ್ ಒಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗಳಗಂಟ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡು ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ತೆರೆದ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಇಂಥ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನಗಳು ರೋಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಒದ್ದಾಡ್ ಒದ್ದಾಡ್ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಮುಂದೆ ಬರೋವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅವನಿಗೆ ಬರೋದು ನನಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಇರಲಿ ಬಿಡು ನಾನು ಯಾಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಪಾರವಾದ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋದು ಕಟು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋನಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬೇಕು ವಿನಃ ಹಣದ ಮದ ಇದ್ದವನಿಗೋ ದುರಾಂಕಾರ ಇದ್ದವನಿಗೋ ಜಾತಿ ಬಲ ಇದ್ದವನಿಗೋ ರೌಡಿಸಮ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ತುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರೆತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀವ್ರತವಾರವಾದ ತುಡಿತಾ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ ಹೆಕ್ಕಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ತು ಏನು ಹಂಗರ್ ಇರಬೇಕು ಹಶ್ವಿರಬೇಕು ಅಂಥವನು ಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಇಚ್ಛೆ ಬೇಕಷ್ಟೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋವಂಥವ್ರು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರೋ ಕೊಡೋ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮರಳಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಯಿಲ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಆದರೂ ಈ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಿವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವಾಗೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಹಾರ ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಕಾಲ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮುಗಿಸ್ದಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಕಾಫಿ ಟೀ ಯಾರು ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತೆ ಮೈ ತುಂಬ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಚಂದ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಂಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಮಂಗ ಅಂತ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಮಂಗನ ಮಾಡೋ ಸುಲಭ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಂಗನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ
ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಗ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಳಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಯೋಗಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೇನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ದಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಬೈದಲೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ದಲೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಷ್ಠೂರ ಆಗ್ದಲೆ ಯಾರತ್ರನೂ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಕೊಳ್ದಲೆ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನ್ರಿ ಲಾಭ ಅಲ್ವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೀವರ್ಸ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೇಜ್ ನೀವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನ್ರಿ ಲಾಭ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಐದಾರು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಕಟು ವಾಸ್ತವಗಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಂದ ವಿರೋಧವನ್ನು ನಾನು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೇನ್ರಿ ಲಾಭ ಹಾಂ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ತುಡಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ದೇವರಾಗ್ತಾರೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಶತ್ರುತ್ವ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ರಾಜು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ರಾಜು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಅರ್ಧ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸತ್ತೋದ್ರು ಸಮಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತೋ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಳ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತು ರಾಜು ದೀಕ್ಷಿತ ಸತ್ರ ಕತ್ತೆ ಬಲ ಏನಾಯಿತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಮ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ನಿಷ್ಠೂರ ಆದರೆ ಏನಂತೆ ನಮಗೇನು ಸಾಬಣ್ಣ ನಿಷ್ಠೂರ ಆದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಬಾರ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಹಗುರ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೈನ್ ಅಥವಾ ಕೀಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಸೈನೋಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಬಿಗಿತ್ವ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಥರದ ರಸಧಾತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏರುಪೇರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನಂದರು ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಬೇಡ ಅಸೂಯೆ ಮಾಡಬೇಡ ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಡ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನವರು ಅಂತ ಪ್
ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆನೋ ಮಠ ಕಟ್ಟೋದು ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟೋದು ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಕಿರೀಟ ಬೇಕು ನನಗೆ ಹತ್ತು ಬೆರಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಉಂಗುರ ಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗ ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೇ ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶ ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೋ ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಆ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಸಂಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದೇಶ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ನಾನೊಂದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಡೊನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ದೊಂಬರಾಟಗಳೇ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸತ್ಸಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೇ ಸತ್ಸಂಗ ಸತ್ಸಂಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ರಿಜ್ಜೇ ಒಂದು ರೋಗದ ಗೂಡು ರೋಗದ ತೌರ್ ಮನೆ ರೋಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆ ಫ್ರಿಜ್ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕುಡಿಸೋದು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭಾವ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅತಿಥಿಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಬರೋಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ಇದು ಅತಿಥಿ ಬೇ ದೇವೋಭಾವ ಅಂತೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆನಾ ಇದ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಹಾಳು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲೂ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೋಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿ 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 ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ತಗತಾಯಿ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಮನೆ ಹಾಳು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಈ ಮನೆ ಹಾಳು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಗಳು ಕಚ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂದಿ ನಾಯಿ ಥರ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೊಲೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಅನೇಕ ಜನ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆ ಹಾಳು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತೀರಾ ಯಾವುದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತೀವೋ ಯಾವುದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಯಾವುದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹುಟ್ಟ ಮಗು ರಾಕ್ಷಸ ಹುಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಕನೋ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋನೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒತ್ತಿನೋ ಹೇಗ್ರಿ ಒಳ್
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಎಡಭುಜ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ 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 ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಹೈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವದೇಶಿ ಇರ್ಬೋದು ವಿದೇಶಿ ಇರ್ಬೋದು ಟೂತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ತರಿಸುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರಿಸುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಅವತ್ತು ಹಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಬೇಡಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಏನೇನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬ್ರೆಷಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೇಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಾವಿ ಇರೋದು ಈಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಬೋರ್ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕುಡಿತಿರೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನದಿ ನೀರು ಕೆರೆ ನೀರು ಬಾವಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಥ ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಮಳೆ ನೀರು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮರ ಗಿಡ ಬೇರು ಎಲೆ ಕೊಂಬೆ ರಂಬೆ ಹುಳ ಹುಪ್ಟೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮಳೆ ಹನಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಅದೇ ಕರಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಮಳೆ ನೀರು ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕಂಡ್ರಿ ಆ ಸ್ನಾನ ಈ ಸ್ನಾನ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಆ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಈ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಹುಚ್ಚರು ತರ ತಿರುಗ್ತೀರಾ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಪಟಕ್ಕನೆ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿತೀರಾ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ನೀರು ಯಾವುದು ಮಳೆ ಅಲ್ವಾ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪಿ ಹೆಚ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಹಾರು ಕುಣಿತೀರಾ ಎಂಥ ಹೈಲಿ ಆಲ್ಕ್ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಗೊತ್ತಾ ನದಿ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕ್ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಅಡುಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿರಿ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ತೊಟ್ಟಿ ಬೇಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಂಡೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟಿಂದೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಕುಂಬಾರನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟಿನ ವಿಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ದಂಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟ್ರ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ ಬೋರ್ ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಈ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಈಗ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೀಟ್ರೋಟು ಗಜರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನವಣೆ ಕೊರಲೆ ಸಜ್ಜೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು ನವಣೆ ಕೊರಲೆ ಸಜ್ಜೆ ನವಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊರಲೆ ಹಾಕಿ ಸಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅವರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ನೀರು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ಮೈ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ನೀರು ತಾಮ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಾತ್ರೂಮು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ತಾಮ್ರದ ಹಂಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಆಧುನಿಕತೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೈ ತುಂಬ ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಕಾಲು ಉದ್ದ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲು ಮಡ್ಚೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಉದ್ದ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಿಧಾನ ಕಾಲು ಮಡಚಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಮಡಚಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲು ಮಡಚಿ ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲು ಮಡಚಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರನೇ ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರಬೇಕಾ ಬರಬಾರ್ದ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದೆ ಮೂಲ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ರೂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಚಕ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆ ಚಕ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಕ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಂತೆ ಹಾಗೆ ಯೋಗಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಹಾರದಿಂದ ಯೋಗಾಸನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೋಗಾಸನಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೀಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕೀಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನಿಂದ ಸೆವೆನ್ವರೆಗೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಮೂವತ್ತೈದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಯೋಗಾಸನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದ ಕೀಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಬೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜೋ ಆ್ಯಂ ಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೈ ಬೆರಳಿದ್ದರೆ ಮಂಡಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮನೋ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮನೋ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಆದರೂ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನೋ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್
ಹಾಗೆ ಸಿಹಿ ಗುಂಬಳ ಅಥವಾ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವರೇಕಾಯಿ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಇದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವರ್ಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಆ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸೈನೋಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀರಂತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಟಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕಾನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ನೀವೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿಯೋದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿಯೋ ತುರಿಯ ಮಣಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುರಿದ್ಬಿಡಿ ತುರಿ ಉದುರುತ್ತೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ತುರಿದು ಒಂದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ತುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ನಂತರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಆಲ್ಕ್ಲೈನ್ ವಾಟರನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ವಾಟರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ತುರಿದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಯಾವ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಅಥವಾ ನೀವೇ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ತುರಿಯನ್ನು ನೀರೊಳ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕುಲುಕಿ ಉಷಪಾನ ಆದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ನೀರನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಹಾಕಬೇಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸೈನೋಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದಂಥ ವಿಧಾನ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೈ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಚಾರ ನಾಳೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಸಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಈ ರೀತಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನೋಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಒಂದು ವಾರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನು ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಈ ನಂಬರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ ಎರಡನೇದು ಯೋಗ ವಿಸ್ಮಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೇಜನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಂಟನೇ ದಿನದ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮರೆಯೋದು